హాయ్ గాస్ వెల్కమ్ టు కిరణ్ టెక్ సబ్జెక్ట్స్ సో ఎస్టర్డే వీడియోస్లో నేను యాప్టిట్యూడ్ కాన్సెప్ట్స్ సబ్ టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో దాంట్లో అర్థమెటికల్ అబిలిటీ వన్ కాన్సెప్ట్ అర్థమెటిక్ అబిలిటీ అబిలిటీలో సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఫస్ట్ టాపిక్ నెంబర్ సిస్టమ్ సో మనం సెషన్ స్టార్ట్ చేసాం నెంబర్ సిస్టమ్ వాట్ మనం నెంబర్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకునే ముందు టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్లో మనం ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి డీప్గా చూసాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చి న్యాచురల్ నెంబర్ ఓకే న్యాచురల్ నెంబర్స్ హోల్ నెంబర్స్ హోల్ నెంబర్స్ రియల్ నెంబర్స్ ఇన్ టీచర్స్ రేషనల్ తర్వాత ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ తర్వాత కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ తర్వాత కాంపోసైట్ నెంబర్స్ కాంపోసైట్ నెంబర్స్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ సో దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఓకే ఇవన్నీ టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అనమాట సో వీ ఒక్కో దాని గురించి డెఫినేషన్ ఏ నెంబర్స్ అంటారు అవి మనం ఒక్కో డెఫినేషన్ వైజ్ నీట్గా చూసుకుందాం సో ఫస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై న్యాచురల్ నెంబర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే కౌంటింగ్ నెంబర్స్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ ఏ నెంబర్స్ని అయితే మనం కౌంట్ చేస్తామో ఆ నెంబర్స్ని కౌంటింగ్ నెంబర్స్ అని అంటాం సో వీ ఏ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది సింబల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఎన్ అనమాట సో వన్ టు ట్వంటీ నుంచి వరకు ఉండే న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఏవి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సో దీస్ ఆర్ ద న్యాచురల్ నెంబర్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి హోల్ నెంబర్స్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై హోల్ నెంబర్ హోల్ నెంబర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ స్టార్ట్స్ విత్ జీరో న్యాచురల్ నెంబర్స్ అనేవి జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఆ నెంబర్స్ని హోల్ నెంబర్స్ అని అంటాం ఓకే స్టార్ట్స్ విత్ జీరో సో దీని సింబల్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చి డబల్యూ హోల్ నెంబర్స్ ఇప్ వన్ టు ట్వంటీ వరకు ఉండే హోల్ నెంబర్స్ అండ్ జీరో వన్ టూ తర్వాత అప్ టు ట్వంటీ వరకు ఉండే నెంబర్స్ని హోల్ నెంబర్స్ అని అంటారు సో నెక్స్ట్ రియల్ నెంబర్స్ ఓకే వాట్ ఈజ్ మీన్ బై రియల్ నెంబర్ ఎనీ నెంబర్ సో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి మనకి పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఫ్రాక్షనల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇర్రేషనల్ తర్వాత ఇర్రేషనల్ తర్వాత డెసిమల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి తర్వాత కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఓకే వీటన్నింటిని రియల్ నెంబర్స్ అని అంటారు ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి జీరో దీన్ని వచ్చి మైనస్ వన్ మైనస్ టూ అనుకోవచ్చు ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చి త్రీ బై ఫైవ్ లెవెన్ బై ఫిఫ్టీన్ సో రేషనల్ నెంబర్స్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇర్రేషనల్ డెసిమల్ వీటన్నింటిని రియల్ నెంబర్స్ అని అంటారు సరేనా సో నెక్స్ట్ టైప్ వచ్చి ఇంటీజర్స్ సో ఇంటీజర్స్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఇంటీజర్స్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ని పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ని ఇంటీజర్స్ అని అంటారు ఎగ్జాంపుల్ జీరో వన్ మైనస్ వన్ టూ మైనస్ టూ ఈ నెంబర్స్ని ఇంటీజర్స్ అని అంటారు ఓకే దీని సింబల్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చి జెడ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ వచ్చి రేషనల్ నెంబర్స్ రేషనల్ నెంబర్స్ డెఫినేషన్ ఏమి అంటే
రేషనల్ నెంబర్స్ని పి బై క్యూ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేయగలిగే నెంబర్స్ని రేషనల్ నెంబర్స్ అని అంటారు ఓకే పి బై క్యూ ఏ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ పి బై క్యూ ఈజ్ కాల్డ్ రేషనల్ నెంబర్ ఇర్ రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఇర్ రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే విచ్ డూ నాట్ రిప్రజెంట్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ పి బై క్యూ ఏ నెంబర్స్ని అయితే మనం పి బై క్యూ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేయలేము వాటిని ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అని అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఈవెన్ నెంబర్స్ సో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆర్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ టూ తర్వాత ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ మళ్ళీ జీరో వన్ సారీ టూ ఫోర్టీన్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ సో ఈవెన్ నెంబర్స్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో సో వీటిని ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటారు వన్ టూ ట్వంటీలో వచ్చేసరికి టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఓకే నెక్స్ట్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ సో ఆర్డ్ నెంబర్స్ వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ సో మరి వన్ టూ ట్వంటీ ఆర్డ్ నెంబర్స్ చూసుకుంటే వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ లెవెన్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ సో దీస్ ఆర్ ద ఆర్డ్ నెంబర్స్ విచ్ ఈజ్ డివిజబుల్ బై త్రీ ఆర్ విచ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓన్లీ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆర్ విచ్ ఈజ్ డివిజబుల్ బై టూ ఈజ్ కాల్డ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ విచ్ ఈజ్ డివిజబుల్ బై త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి ప్రైమ్ నెంబర్స్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ప్రైమ్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే మనకి ఏ నెంబర్ ఏ నెంబర్ అయితే వన్తో మాత్రమే డివిజబుల్ అవుతుందో ఆ నెంబర్ని ప్రైమ్ నెంబర్ అని అనొచ్చు సో ఇప్పుడు వన్ మాత్రమే ఫ్యాక్టర్గా ఉండేది టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ఇవి వన్ టూ ట్వంటీ ఉండే ప్రైమ్ నెంబర్స్ వీటిల్లో వన్ కాకుండా ఏ నెంబరే కానీ వేరే నెంబర్తో డివిజబుల్ అవ్వదు సో ఏ నెంబర్ అయితే వన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది వన్ మాత్రమే ఫ్యాక్టర్గా ఉంటుందో అది ప్రైమ్ నెంబర్ ఓకే నెక్స్ట్ కాంపోసైట్ నెంబర్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై కాంపోసైట్ నెంబర్ విచ్ నెంబర్ హ్యావ్ మోర్ విచ్ నెంబర్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ టూ నెంబర్ టూ ఫ్యాక్టర్ విచ్ నెంబర్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఏ నెంబర్ అయితే టూ కానీ టూ కన్నా ఎక్కువ కానీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటుందో ఆ నెంబర్స్ని కాంపోజైట్ నెంబర్స్ అంటారు ఇప్పుడు ఈ కాంపోజైట్ నెంబర్ని మనం ఇంకో విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు అని అంటే అన్లైక్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాకకుండా ఉండే నెంబర్స్ అన్నింటినీ కాంపోజైట్ నెంబర్స్ అనే చెప్పచ్చు సో కాంపోజైట్ నెంబర్స్ ఏ వస్తాయి టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇప్పుడు టూ కనుక్కోండి టూ వన్ ఫోర్ అనుకోండి సారీ టూ ప్రైమ్ నెంబర్ సారీ ఇట్స్ మై మిస్టేక్ ఫోర్ ఫోర్ అనుకోండి ఫోర్ ఫ్యాక్టర్ టూ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది సిక్స్ టూ త్రీ సిక్స్ ఎయిట్ వచ్చి ఎయిట్ ఫోర్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటుంది టెన్ వచ్చి ఫైవ్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సో ఏ నెంబర్ అయితే టూ మోర్ దాన్ టూ నెంబర్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటుందో వాటిని కాంపోజైట్ నెంబర్స్ అని అంటారు ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ సో ఇంకా ఉన్నాయి ఏవి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఓకే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు అని అంటే ఏ ఏ ఏ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఏ ప్లస్ బిఐ ఫామ్లో ఉంటాయో వాటిని కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అని అంటారు ది ఇన్ దిస్ ఏ ప్లస్ బిఐ ఫామ్ ఏ కమ బి ఆర్ రియల్ నెంబర్స్ ఓకే ఏ కమ బి ప్లస్ ఏ కమ బి ఆర్ రియల్ నెంబర్స్ ఐ వచ్చి ఇమాజినరీ నెంబర్ ఓకే ఇమాజినరీ నెంబర్ సో ఇది టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ సో నెంబర్ సిస్టమ్లో టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ గురించి తెలిస్తే మనం నెంబర్ సిస్టమ్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ని ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు 
సో నెంబర్ సిస్టమ్లో ఇంకొక ఫామ్ ఉంది ఇంకొకటి చూస్తే మనం ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ వెళ్ళచ్చు సో మనకి నెక్స్ట్ ప్లేస్ ప్లేసెస్ ఫామ్ మనకి ఫ్లే ప్లేసెస్ ఫామ్ అనేది కొన్నింటికి సింపుల్గా రా ఎగ్జామ్స్లో అడగరు కొంచెం డిఫికల్టీగానే ఉంటుంది బట్ ఎలా ఉంటుంది ఫామ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ నెంబర్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇది టెన్త్ ఇది యూనిట్ ప్లేస్ అనమాట ఓకే ఇది టెన్త్ డిజిట్ ప్లేస్ ఇది హండ్రెడ్ డిజిట్ ప్లేస్ ఇది హన్ థౌజండ్ దీన్ని మనం ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు థౌజండ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ ఫోర్ మళ్ళీ వీటిని మనం యాడ్ చేస్తే ఇదే నెంబర్ వస్తుంది చూడండి ఓకే సో అదే నెంబర్ వస్తుంది వస్తుంది సో దీన్ని యూ యూనిట్ డిసిట్ ప్లేస్ అని అంటారు యూనిట్ డిసిట్ ప్లేస్ మీద మనం యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు సో ఇది మనం ప్రాబ్లమ్స్ చూసాం ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఓకే ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ సిస్టమ్ సో ప్రాబ్లమ్ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం సో ఇఫ్ ఎ నెంబర్ వెన్ డివైడెడ్ బై టూ నైంటీ సిక్స్ గివ్స్ ఎ రిమైండర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫైండ్ ది రిమైండర్ వెన్ థర్టీ సెవెన్ డివైడ్స్ ది సేమ్ నెంబర్ ఇప్పుడు మనకి డివిడెంట్ డివైడర్ రిమైండర్స్ అని ఇచ్చాడు ఇవి ఏమి ఫస్ట్ వీటి గురించి తెలియాలి కదా ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ తీసుకున్నా సెవెన్ ఓకే సెవెన్ నెంబర్ తీసుకున్నప్పుడు దీన్ని డివైడ్ చేయాలా ఓకే డివైడ్ చేసినప్పుడు త్రీ ఓకే తర్వాత త్రీలో సెవెన్ వెళ్ళదు కానీ దా దానికన్నా కొంచెం తక్కువ ఉన్న నెంబర్ ఉంటుంది కదా త్రీ టూ సిక్స్ వన్ సో ఇది డివై డివి డివిజన్ రూల్ అనమాట దీంట్లో ఏ నెంబర్ని ఏ విధంగా కాల్ చేస్తారు అని అంటే త్రీ వచ్చి డివైజర్ అనమాట ఓకే త్రీ వచ్చి డివైజర్ సెవెన్ వచ్చి డివిడెంట్ టూ వచ్చి కోషియంట్ తర్వాత రిమైండర్ ఓకే దీన్ని బట్టి మనం ఒక ఫార్ములా రాసుకోవచ్చు అనమాట వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా డివిడెంట్ ఈక్వల్స్ టు డివిడెంట్ ఈక్వల్స్ టు డివైజర్ ఓకే డివైజర్ ఇంటూ కోషియంట్ కోషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్ ఓకే సో ఇది ఫార్ములా అనమాట డివిజన్ రూల్ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా తెలిస్తే మనం నెంబర్ సిస్టంలో ఫార్ములాస్ క్వశ్చన్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఈ ఫార్ములా తెలిస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చా చేయొచ్చు సో ఇఫ్ ఏ నెంబర్ వెన్ డివైడెడ్ సో డివైడెడ్ బై టూ నైంటీ సిక్స్ గివ్స్ ఎ రిమైండర్ రిమైండర్ ఉంది ఏ నెం ఎంత వస్తుంది అంటే రిమైండర్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఫైండ్ దట్ రిమైండర్ వెన్ థర్టీ సెవెన్ డివైడ్స్ ది సేమ్ నెంబర్ సో ఫస్ట్ మనకి నెంబర్ ఏదో తెలీదు కాబట్టి లెటర్స్ అజ్యూమ్ సో లెటర్స్ అజ్యూమ్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఓకే ఎక్స్ అని అనుకుంటా సో ఇది పక్కన పెడదాం నెంబర్ అనేది ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను మనకి నెంబర్ తెలీదు కాబ కానీ డివైజర్ వాడిచ్చాడు టూ నైంటీ సిక్స్ అని కే అంటే కోషియంట్ కోషియంట్ ఇవ్వలేదు క్వశ్చన్లో మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం కే అంటే రిమైండర్ వచ్చి క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు సెవెంటీ ఫైవ్ అని ఇప్పుడు ఈ టూ నైంటీ సిక్స్ని మనం టూగా డివైడ్ చేస్తాం అంటే ఫ్యాక్టర్స్గా డివైడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు టూ నైంటీ సిక్స్కి ఫ్యాక్టర్ ఏం రాయచ్చు థర్టీ సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ రాయచ్చు ఈక్వల్స్ టు టూ నైంటీ సిక్స్ అనమాట సో థర్టీ సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ కే ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ని మనం ఎలా రాయచ్చు సెవెంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్గా రాయచ్చా సెవెంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ నేను ఎందుకు థర్టీ సెవెన్ సెవెంటీ ఫోరే తీసుకున్నాను అని అంటే ఇప్పుడు మనం సింప్లిఫికేషన్ అనేది ఈజీగా ఉండాలి ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫోర్ అనుకోండి థర్టీ సెవెన్లో వెళ్తుందా వెళ్ళదా థర్టీ సెవెన్ టూ జా సెవెంటీ ఫోర్ అనమాట థర్టీ సెవెన్ టూ జా సెవెంటీ ఫోర్ సో అందుకు నేను థర్టీ సెవెన్ ఫ్యాక్టర్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను సెవెంటీ ఫోర్ తీసుకున్నాను సో మళ్ళీ నేను సెవెంటీ టూని థర్టీ సెవెన్ ఇంటూ టూగా రాసుకుంటున్నాను సో థర్టీ సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ కే 
plus 37 into 2 plus 1 okay don't confuse it's clear 37 in 75 ni 74 plus 1 ne enduku pettukunnanu 73 plus 2 71 plus 4 ala pettukochu kada ante 37 e number 74 ee rendu ee 37 tho divisible 74 ane 37 tho divisible avutundi kabatte nin 37 75 ni 74 plus 1 ga raskunnanu so ippudu ee rendittlo manaki 37 anedi common ga unda nin deeni common chestunnanu anamata ante Rendiclone common gown nazik by the thesis same monkey eight k plus two plus one and mata. So easy put a a formula on the student dividend dividend tell you the dividend equals to divisor quotient reminder. Then need divisor and unkuntunamu. Then need quotient and unkuntunamu. Quotient. Tarvata idi reminder. Okay. So, manki question le eman nadu. Find the reminder when 37 divi divides the same number. 37 to divide chase na pudu. A number sundi reminder until 1. So, answer equals to 1. So, make a problem at the mind and kunta. Next, next problem choose up. So, if a 2 power 32 plus 1 is divisible by 641. So, this number is 2 power 32 plus 1. 641 is divisible. Find another number which is also divisible by 641. This number is divisible by 641. So, this number is common. So, this number is so, we will see the cube. Now, we will see the cube. We will see the cube. So, 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 we will see the cube. A square plus A B plus B square. So this is a formula A cube plus B cube key. Okay. Then manam E formula is A ochi 2 power 32 B ochi 1 and mata. So then manam formula ga choose kundam A cube plus B cube. So A manik tells kanda A cube A ante A. 2 power 32 plus b ante 1 a cube plus b cube one naru. so either as a sum next a square plus a b plus b square e formula you ask a square and are ante 2 power 32 whole square plus a b ante 2 power 32 into 1 plus b square ante 1 square okay 2 power 32 plus 1 2 power 64 plus 2 power 32 plus 1. 1 square and 1. So, next one matter. 2 power 32 plus 1. 2 power 64 plus 2 power 32. Basis rendu equal kavati pi nunna rendu add chesuna. 2 power of 96 plus 1. 2 power 96 plus 1. So 2 power 32 plus 1 ka kunda 2 power of 96 plus 1 and is it divisible out on the 641 to. so 2 answer achi 2 power of 96 plus 1 so is the answer next if m m and n are two whole numbers whole numbers and m is 0 to start out the entire whole numbers kick adi if m power n equals to 225, find n power m. So, manaki question lo m chadu. m power of n equals to 25 which chadu. n power of n m kan common adu. So, manaki indices samithul tells kada m power of n equals to 5 square and ras kochu. So, apudu manam rent into ni compare chase na pudu. m equals to 5 outundi, n equals to 2 outundi. So, 
మనకి ఇచ్చిండేది కనుక్కోమన్నది ఏది ఎన్ పవర్ ఆఫ్ ఎమ్ అప్పుడు ఎన్ వచ్చి టూ ఎం వచ్చి ఫైవ్ కాబట్టి థర్టీ టూ టూ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎంత థర్టీ టూ సో ఆన్సర్ థర్టీ టూ అవుతుంది సో వాడు కండిషన్ కూడా ఇచ్చాడు గివెన్ దట్ ఎన్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మనం కనుక్కున్న దాంట్లో ఎన్ అనేది వన్ అయిందా కాలేదు కాబట్టి మనం చేసిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇట్లా ఇంకో నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం ఫైండ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సిక్స్ పవర్ ఆఫ్ టెన్ సెవెన్ పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఏమి వన్ మాత్రమే డివిజబుల్ అయ్యేవి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే అవి మాత్రమే ఫ్యాక్టర్స్ అవ్వాలి అనమాట ఇప్పుడు మనకి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏముంటాయి చూడండి టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ఇవి వీటికి ఇవి ప్రైమ్ నెంబర్స్ అనమాట సో ఈ ఫ్యా ఇవి వి ఇవి మాత్రమే ఫ్యాక్టర్స్గా ఉండేటట్లు ఈ నెంబర్స్ని డివైడ్ చేసుకుందాం అప్పుడు సిక్స్ అంటే టూ ఇంటూ త్రీ రాసుకోవచ్చు సెవెన్ అంటే సెవెన్ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే లెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ దీంట్లో ఏమైనా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న నెంబర్స్ ఉన్నాయా సో లేవు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం వీటికి పవర్స్ ఇచ్చిన పవర్ ఏమి టూ పవర్ సిక్స్ పవర్ టెన్ కాబట్టి టూ పవర్ టెన్ ఇంటూ త్రీ పవర్ టెన్ సెవెన్ పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ఇంటూ వన్ పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ లెవెన్ పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఓకే వీటిని ఇవి బేసెస్ అయితే ఇవి ఇండిసెస్ అనమాట సో ఇండిసెస్లో ఉన్న నెంబర్స్ అన్నిటినీ యాడ్ చేయాలా సో సెవెంటీన్ వన్ పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ఈక్వల్స్ టు వన్నే కాబట్టి వన్ కాబట్టి మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేయకోకుండా సెవెన్ పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాము ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ సో మనకి ఆన్సర్ నైంటీ వన్ అవుతుంది సో ఇవి నెంబర్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈక్వల్ బేసిస్ అనేవి ఈక్వల్గా లేవు ఇప్పుడు సిక్స్ ఇక్కడ ఉంది ఈడ సిక్స్ ఏముంది ఈడే సిక్స్ ఏ ఉంది అనుకోండి అది వేరే ఫామ్లో అనమాట ఏ వేరే ఫామ్లో అప్లై చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ బేసెస్ అనేవి వేరేగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఈ రూల్ అనేది అప్లై అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేద్దాం నెక్స్ట్ ఏ నెంబర్ వెన్ డివిజబుల్ బై నైన్టీన్ గివ్స్ ది కోషియన్ రిమైండర్ కోషియన్ నైన్టీన్ రిమైండర్ నైన్ ఫైండ్ దట్ నెంబర్ దీంట్లో నెంబర్ కనుక్కోమన్నాడు డివిడెంట్ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు రిమైండర్ ఇచ్చాడు మనకి డివిజన్ రూల్ తెలుసు కదా వాట్ ఈజ్ డివిజన్ రూల్ ఓకే మనకి డివిజన్ రూల్ తెలిస్తే మనకి ఈ ఫామ్లో ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం ఈజీ కదా సో డివిడెంట్ ఈక్వల్స్ టు డివైజ్ ఇంటూ క్వశ్చన్ ప్లస్ రిమైండర్ ఓకే మనకి డివైజర్ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు నైన్టీన్ ఇంటూ కోషియన్ నైన్టీన్ రిమైండర్ నైన్ ఓకే నైన్టీన్ ఇంటూ నైన్టీన్ ఎంత త్రీ పవర్ ఆఫ్ సిక్స్టీ వన్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సెవెంటీ సో ఆన్సర్ వచ్చి త్రీ సెవెంటీ ఓకే డివిజన్ రూల్ తెలిస్తే ఇది ఈజీ సో డివిజన్ రూల్ వచ్చి డివిడెంట్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ ఇంటూ క్వశ్చన్ ప్లస్ రిమైండర్ ఇది మీకు అప్తం అయింది అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం ఏ నెంబర్ వెన్ సక్సెసివ్లీ డివైడెడ్ బై నైన్ లెవెన్ థర్టీన్ లీవ్స్ రిమైండర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ సో మనకి డివైడర్స్ డివైడెడ్స్ వచ్చి ఇచ్చాడు నైన్ లెవెన్ థర్టీన్ అని రిమైండర్స్ వచ్చి ఎయిట్ నైన్ సో డివైడర్స్ వచ్చి అదే డివిడెంట్స్ నైన్ లెవెన్ థర్టీన్ రిమైండర్స్ వచ్చి ఎయిట్ నైన్ ఇచ్చాడు ఎయిట్ నైన్ సో వీటిని ఎలా కనుక్కోవచ్చు ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ ఇంటూ నైన్ ఎయిట్ నైన్ ఇంటూ నైన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ లెవెన్ ఎయిట్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ లెవెన్ ఓకే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎయిటీ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ ప్లస్ సెవెన్ నైంటీ టూ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ ఎయిటీ వన్ సో ఆన్సర్ వచ్చి ఎయిట్ ఎయిటీ వన్ సో ఈ ప్రాబ్లం అర్థం అయిందని అనుకుంటున్నా ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే ఎక్కడ డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్స్లో తెలియచేయచ్చు నేను రిప్లై ఇస్తాను 
so the difference of two numbers of two digit is 24 while the sum of two numbers is 1 or 2 two numbers unna entandi a numbers evi x inko number x ane anukuntunna two numbers unnai a sum a two numbers x x x plus x ochi 1 or 2 anta difference kuda ichadu x minus x ochi 24 but a two numbers x x av ani kanukomantunnadu so manam आ two numbers अच्छी two numbers equals to sum of sum of two numbers plus difference of two numbers by two by two आ number कन कन कोड़ान के sum of two numbers अच्छी one or two difference अच्छी 24 by 2 okay you put answer 1 or 1 2 6 by 2 2 1 2 6 3 so answer is 63 or two numbers 63 and matter okay so make a problem set the man kunta ev basic problems number system low basic problems kako kunda koncham difficult problems next video lo tele chasano make a video nach not like the like chandy share chandy subscribe chandy sat pakane on a bell icon ni touch click chandy mirror ala subscribe chesko welten in a video chasna under kanamundu me subscriptions lo display out on the मैं कोई वीडियो ले एकड़े ना डाउट्स का नहीं एवं आउंटे मेरे कमेंट सेक्शन लो तेले जाएगा लो थैंक्स